আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমরা আলোচনা করব কিভাবে পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং নিয়ামক রেখা সমীকরণ নির্ণয় করা যায় সো চলো শুরু করা যাক এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে যেটা বরিশাল বোর্ড দুই এবং সিলেট বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে এসেছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান জিরো পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ বের করতে বলেছে তো এরকম প্রবলেম সলভ করার জন্য তোমাকে প্রথমেই যেই কোয়েশনটা দেওয়া থাকবে সেটাকে আদর্শ পরাবৃত্তের সমীকরণের মতো করে নিতে হবে সো এর জন্য আমরা কী করতে পারি দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান জিরো প্রথমেই দেখবা স্কোয়ার কার উপর আছে স্কোয়ার যার উপর থাকবে সেটাকেই সূত্র বানাতে হবে স্কোয়ার আছে এক্সের উপর এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে এখানে হলো এ প্লাস বি হলো স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে ফোর এক্স ঠিক আছে তো এখানে ফোরটা কি বাড়তি লিখছি এর জন্য কি ফোরটা বিউ করে দিতে হবে তো বিউ করে দিলাম সমান এই টু ওয়াইটা এ পাশে দিয়ে দিব মাইনাস টু ওয়াই যার উপর স্কোয়ার থাকবে তার সূত্র বানিয়ে এই পাশে রাখতে হবে বাকি টার্ম এই পাশে দিতে হবে আচ্ছা তাহলে এখানে হলো এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার সমান ফোরটা এই পাশে চলে গেল ফোর মাইনাস টু ওয়াই আচ্ছা যেহেতু এক্সের উপর স্কোয়ার আছে তাহলে আমাদের এই পরাবৃত্তটা হবে এরকম এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই তো এই ফর্মেটে বানানোর জন্য আমরা কি করতে পারি এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার সমান মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ফোর এটা আমরা আগে লিখলাম আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে এখন এইখান থেকে যদি মাইনাস টু কমন নেওয়া হয় তাহলে থাকে y মাইনাস টু এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার সমান এখন তোমাকে বানাতে হবে এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই এক্স স্কোয়ার তো ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার মিনস এখানে এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার তো এখানে ফোর এ ওয়াই বানানোর জন্য এ বানাইতে হবে তোমাকে তো এর জন্য তুমি প্রথমে কি করবো ফোর নিলে এখানে কত সংখ্যা দিলে তোমার মাইনাস টুই থাকবে এখানে যদি আমি মাইনাস হাফ দিই তাহলে দেখো এই টু এর সাথে কাটা গিয়ে কিন্তু মাইনাস টুই থাকে তো আমার একই কথা তাহলে আমার এটাই হচ্ছে আদর্শ সমীকরণ এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই এটা হচ্ছে এরকম এই ইকুয়েশনের মতো আচ্ছা এখন আমরা এখান থেকে শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র নিয়ামক রেখা সবই বের করতে পারবো তো শীর্ষবিন্দু যদি বের করি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা কি জানি আদর্শ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কত আদর্শ পরাবৃত্তির শীর্ষবিন্দু হচ্ছে জিরো কমা জিরো কিন্তু এখানে তো জিরো কমা জিরো হবে না এখানে এক্সের স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স প্লাস টু যেহেতু এক্স স্কোয়ার সমান এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি বড় হাতের এক্স সমান এক্স প্লাস টু বড় হাতের ওয়াই সমান এই ওয়াই মাইনাস টু আচ্ছা তাহলে এক্স সমান জিরো যেহেতু এক্সের স্থানাঙ্ক জিরো এক্স সমান জিরো এক্সের জায়গায় এক্স প্লাস টু সমান জিরো এক্স সমান মাইনাস টু সেমভাবে ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক বের করব ওয়াই সমান জিরো ওয়াই মানে ওয়াই মাইনাস টু সমান জিরো ওয়াই সমান টু আচ্ছা তাহলে শীর্ষবিন্দু বের করা শেষ শীর্ষবিন্দু কত আসলো শীর্ষবিন্দু আসছে মাইনাস টু কমা টু এটা হচ্ছে আমাদের নিন শীর্ষবিন্দু তারপর আমরা বের করব উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এখানে এর ভ্যালুটা কত দেখো এর ভ্যালুটা হচ্ছে এ সমান মাইনাস হাফ এখন উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করার জন্য আদর্শ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা কি জানি এ জিরো জানি আমরা কিন্তু এখানে আমাদের যে পরাবৃত্তটা আসছে সেটা আসছে কীরকম এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই এই ফর্মেটে চলে আসছে দেখো এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই চলে আসছে তো এই পরাবৃত্তটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হওয়ায় এই পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে জিরো কমা এ 
তাহলে আমরা দিলাম জিরো কমা এ এ জিরো কেন হলো না বুঝতে পারছো আশা করি জিরো কমা এ তাহলে এখানে এক্সের জায়গায় এক্সের স্থান তো জিরো এক্স মিনস এক্স প্লাস টু সমান জিরো তাহলে এক্স সমান সমান মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু এ ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক যেহেতু এ ওয়াই মিনস ওয়াই মাইনাস টু সমান এ হচ্ছে মাইনাস হাফ তাহলে ওয়াই সমান মাইনাস হাফ প্লাস টু ক্যালকুলেশন করলে কত আসে টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ফোর তাহলে আসে থ্রি বাই টু তাহলে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত পাওয়া গেল উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস টু কমা থ্রি বাই টু শেষ তারপর আসো নিয়ামক রেখা সমীকরণ আমরা জানি কি নিয়ামক রেখা সমীকরণ কি এক্স প্লাস এই সমান জিরো কিন্তু এই পরাবৃত্তটা ওয়াই এখর ওপর অবস্থিত হয় এই পরাবৃত্তের নিয়ামক রেখা সমীকরণ কি হবে নিয়ামক রেখা সমীকরণ হবে ওয়াই প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু এটা ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত যদি এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত হতো তাহলে এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো হতো ওয়াই মিনস কত এখানে ওয়াই মানে ওয়াই মাইনাস টু প্লাস এর ভ্যালু আমরা কত পাইছি মাইনাস হাফ সমান জিরো তাহলে ওয়াই মাইনাস টু মাইনাস হাফ সমান জিরো এখন এটাকে যদি আমরা লস আগে করি নিচে আসে টু উপরে টু ওয়াই মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান সমান জিরো টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ বাই টু সমান জিরো তাহলে আমাদের নিয়ামক রেখা সমীকরণটা আসতেছে টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ সমান জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখা সমীকরণ আর একটা জিনিস বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ সূত্র কি উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ সমান ফোরে আচ্ছা ফোর ইন্টু এর ভ্যালু আমরা জানি মাইনাস হাফ তাহলে এটা কত আসে টু আসে যেহেতু মডুল আস অবশ্যই উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ পজিটিভ ভ্যালু নিতে হবে তাহলে সব বের করা শেষ তারপরে আমরা এই কোয়েশনটা থেকে আগের যা যা চেয়েছিল সবগুলোই বের করব উপকেন্দ্র নিয়ামক রেখা শীর্ষবিন্দু সবগুলোই এই ম্যাথটা দেখো কত জায়গায় আসছে ঢাকা বোর্ড চোরশোর সিলেট কুমিল্লা দিনাজপুর আর অনেকগুলোতে আসছে আমি সবগুলো লিখিনি এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো চলো এটা সলভ করা যাক আচ্ছা এটা যদি সলভ করি এখান থেকে কি করা যায় দেখো তো ফাইভটা কমন নেওয়া যায় আচ্ছা প্রথমে আমরা বলেছিলাম যার উপরে স্কোয়ার থাকবে ওইগুলো এক পাশে থাকবে স্কোয়ার ছাড়া বাকিগুলো আরেক পাশে থাকবে যেহেতু এক্সের উপর স্কোয়ার তাহলে এক্সের টার্মগুলো আমরা এই পাশে রেখে দিই ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি সিক্স সমান মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফিফটি নাইন আচ্ছা এখান থেকে ফাইভ কমন নেওয়া যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স সমান মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফিফটি নাইন এখন দেখো এটাকে আমরা সূত্র বানাবো এই প্লাস বি হোল স্কোয়ারে এখানে ফাইভ এক্স কমন নেওয়া যায় তো এক্স কমন না নেওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে যেহেতু পরাবৃত্তির ইকুয়েশন বানাইতে হবে সো স্কোয়ারটা তো আমাকে অবশ্যই রাখতে হবে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি সিক্স এস হয়ে গেল এখানে বি নিয়েছি থ্রি কে তাহলে থ্রি স্কোয়ার তিন তিন কে নয় এই নয়টা আমরা বেশি লিখছি কারণ এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে তিন দুনে ছয় সিক্স এক্স ঠিক আছে প্লাস থ্রি স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার মিনস নাইন নাইনটা আমরা বেশি লিখছি তাহলে নাইন বাদ দিয়ে দিলাম সমান কত থাকে মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস আচ্ছা তারপরে লাইনে এক্স প্লাস থ্রি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র লিখে দিয়েছি এই ফাইভটা দিয়ে প্রত্যেকটা গুণ করে দিব ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফিফটি নাইন ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার সংখ্যাটা ওই পাশে দিয়ে দিই তাহলে যুগ বিয়োগ করে ফেলতে পারবো ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার সমান কত থাকে মাইনাস টু ওয়াই আর থাকে হচ্ছে মাইনাস চোদ্দো থাকে আচ্ছা মাইনাস চোদ্দো থাকে তারপর এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার এখানে কোনো সংখ্যা রাখতে পারবে না যেহেতু এটাও এক্সের উপর স্কোয়ার আসছে তার মানে এই পরাবৃত্তটাও এরকম হবে কীরকম হবে এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই ফরমেট এটা হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার পেয়ে গেছি তাহলে ফাইভ টাইপ এসে যায় কি ভাগ হবে মাইনাস টু ওয়াই বাই ফাইভ মাইনাস চোদ্দো বাই ফাইভ ঠিক আছে এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার সমান এখন দেখো ওই বাসে কী করা যায় এই বাসে টু বাই ফাইভ কমন নেওয়া যায় 
হচ্ছে টু বাই ফাইভ কমন নিয়ে নিলাম তাহলে কত থাকে মাইনাস ওয়াই মাইনাস সেভেন থাকে কীভাবে থাকে টু বাই ফাইভ কমন নেওয়া মানে কি ওই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা টু বাই ফাইভ তো নিয়ে নিছি তাহলে থাকলো মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু বাই ফাইভ এই যে সাত দুগুণে চোদ্দো আর ফাইভটা তো নিয়ে নিছি সাত থাকলো তাহলে এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার সমান এখন ফোর এ ওয়াই বানাতে হবে ওয়াই ঠিক আছে ওয়াই এখন ফোর এ বানানোর জন্য ফোর নিলাম এ এখন এ এখানে কত দিলে টু বাই ফাইভই থাকবে আচ্ছা এটা আমরা কীভাবে ক্যালকুলেশন করব যদি এটা এখানে ফোর ইন্টু ফাইভ দেই আর উপরে টুই থাকে তাহলে তো ফোর ফোর কাটা যায় টু বাই ফাইভই থাকে তাই না হ্যাঁ তাহলে মাইনাস ওয়াই মাইনাস সেভেন আচ্ছা ফোর এ ওয়াই হলো ঠিক আছে টু বাই ফাইভই থাকে কিন্তু ফোর ফোর কাটা দিলে আচ্ছা তাহলে এটা আমার কি ফর্মেটে চলে আসছে এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই আচ্ছা বলো তো এ এখানে আমার কত পাইছি এ পাইছি আমি টু ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ দ্যাট মিন্স দুই দিয়ে যদি কাটি দুই তাহলে ওয়ান বাই টেন এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে ওয়ান বাই টেন আমরা ঠিকই এভাবে লিখে নেব আমরা ওই ইকুয়েশন থেকে কি কি পাইছি বড় হাতের এক সমানে তো এভাবে লিখে নেব তো আমরা এখন বের করি শিশুবিন্দু স্ট্যান্ডার্ড শিশুবিন্দু আমরা কি জানি জিরো জিরো স্ট্যান্ডার্ড শেষ হবে তো জিরো জিরো লেখলাম তো এখানে জিরো জিরো এক্সের স্থানাঙ্ক কি জিরো তো এক সমান কি এক্স প্লাস থ্রি এক সমান এক্স প্লাস থ্রি এটা বসাইলাম এক সমান এক্স প্লাস থ্রি সমান জিরো এক সমান তাহলে কত আসে মাইনাস থ্রি সেমভাবে ওয়াই সমান জিরো ওয়াই মানে কি মাইনাস ওয়াই মাইনাস সেভেন সমান জিরো মাইনাস ওয়াই সমান সেভেন ওয়াই সমান মাইনাস সেভেন তাহলে কি শীর্ষবিন্দু পেয়ে গেলাম শীর্ষবিন্দু কত আসছে মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস সেভেন এই ম্যাথ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের টেস্ট পেপার সলভ করতে গিয়ে দেখো এই ম্যাথ কতবার আসছে সেই সময় কিন্তু আচ্ছা তারপর কি উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র বের করবো উপকেন্দ্র বের করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা কি জানি এই এই পরাবৃত্তটাও যেহেতু এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই আসছে এই পরাবৃত্তটাও কিন্তু ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হওয়ার কারণে এটারও উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে জিরো কমা এ আচ্ছা জিরো এক্স সমান সমান জিরো এক্স মিনস এক্স প্লাস থ্রি সমান জিরো তাহলে এক্স সমান মাইনাস থ্রি এখানে ওয়াই সমান সমান এ এই যে এ ওয়াই মানে মাইনাস ওয়াই মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়াই মাইনাস সেভেন সমান এ এর ভ্যালু কত পাইছি ওয়ান বাই টেন তাহলে মাইনাস ওয়াই সমান ওয়ান বাই টেন প্লাস সেভেন ঠিক আছে তো মাইনাস ওয়াই সমান আমরা ক্যালকুলেশন করি নিচে টেন ওয়ান প্লাস সেভেনটি তাহলে মাইনাস ওয়াই সমান একাত্তর বাই দশ তাহলে ওয়াই সমান কত পাই মাইনাস দিয়ে যদি দুই পাশে মাইনাস দ্বারা গুণ করি এই মাইনাসটা উঠে যাবে এই পাশে মাইনাসটা চলে আসবে মাইনাস একাত্তর বাই দশ আচ্ছা তো দেখো উপকেন্দ্র আমরা পেয়ে গেলাম উপকেন্দ্র এখানে কত পেলাম উপকেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস একাত্তর বাই টেন ডান তারপরে আসো নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করি নিয়ামক রেখা সমীকরণ কি ওয়াই প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত ওয়াই মানে মাইনাস ওয়াই মাইনাস সেভেন এ মানে ওয়ান বাই টেন সমান জিরো টেন যদি লস আগু হয় মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস সত্তর প্লাস ওয়ান সমান জিরো তাহলে কত আসে মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস সিক্সটি নাইন বাই টেন সমান জিরো তাহলে মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস সিক্সটি নাইন সমান জিরো যদি মাইনাস দ্বিগুণ করি তাহলে টেন ওয়াই পরবর্তী তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে রাখো